Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da ama ba'd. Kau muslimin, musliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hadir kehidupan dunia ini, kita wajib untuk mengetahui apa tujuan hidup kita Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini bukanlah untuk sebuah perkara yang sia-sia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk tujuan yang sangat mulia sekali. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia saja tanpa ada tujuan? Padahal kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Maka sungguhnya penciptaan manusia ini penciptaan yang sangat agung sekali dan untuk tujuan yang agung pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan hidup manusia yang paling mulia. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kehidupan dunia, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengajarkan kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yang datang kepada kita untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Salasatul Usul an Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar Sesungguhnya Allah menciptakan kita Allah memberikan kita rezeki tapi Allah tidak meninggalkan kita begitu saja tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul Apabila kita mengikuti Rasul tersebut, maka kita akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada Rasul tersebut, yang dia mengingkari Rasul tersebut, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka dia pun akan masuk neraka. Maka tujuan hidup yang paling agung, yaitu adalah seorang menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang berhak dia ibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah dan janganlah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan di samping itu kalian juga menyembah kepada selain Allah maka murnikanlah ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadahan karena Allah yang memberikan kita segala macam fasilitas kehidupan dunia ini maka alangkah tidak baiknya penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita kehidupan fasilitas untuk hidup kemudian kita serahkan ibadah kita hanya ke- kepada selain Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu kehidupan kita yang sebentar ini di kehidupan dunia ini yang mana kita hidup di dunia ini tidak akan lama maka oleh sebab itu Janganlah kita sia-siakan kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Jangan jadikan kehidupan kita bagaikan rumah yang rapuh, rumah yang reot, yang tidak memiliki pondasi yang kokoh sehingga mudah diterpa oleh angin dan mudah sekali diombang-ambing oleh banyaknya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Islam ini keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka oleh sebab itu kenalah tujuan hidup kita jadikan diri kita ini bagaikan rumah yang memiliki pondasi yang kuat kuatkan pondasi rumah kita kuatkan tauhid kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan itu insyaallah taala segala permasalahan yang kita hadapi akan mudah untuk kita 
hadapi dan segala persoalan hidup yang datang kepada kita akan bisa kita selesaikan karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang membereskan segala urusan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga islami.